ఛానల్ మీ అందరికీ రచిత మై యూనిక్ ఛానల్ లో స్వాగతం అండి మరి ఒక మంచి టాపిక్ తో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబే ఆల్్రెడీ మీరు టైటిల్ చదివి ఉంటారు డోంట్ బీ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ బీ రఫ్ అండ్ టఫ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కానీ మనం లైఫ్ లో ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాము ఏంటంటే మనుషులు అనేది చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోతున్నారు అసలు ఏ ఎవరైనా ఏమన్నా అనగానే ఫీల్ అవ్వడము ఇంకేదన్నా రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోవడము ఇంకేమైనా చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తున్నారు సెన్సిటివ్ అయిపోతున్న రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండాలి మీరు మీరు ఇప్పుడు కానీ ఏదైనా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే లెవెల్లో ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సిక్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ టెన్త్ క్లాస్ రీచ్ అయ్యారు టెన్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైతే మీరు గ్రోత్ అవుతుంటారో కంపల్సరీ పుల్లింగ్ బ్యాక్ పుల్లింగ్ పీపుల్ అనేది మన వెనకాల ఉంటారు మీకు కమెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు మీకు పుల్ చేస్తూనే ఉంటారు అప్పుడు మీరు రెడీగా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చిన ఫేస్ చేయడానికి కంప్లీట్లీ మీరు అనేది ఫోకస్డ్గా రెడీగా ఉండాలన్నమాట బీ రఫ్ అండ్ టఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరితోనూ అంత స్వీట్గా అంటే మీకు ఇష్టం లేని వాళ్ళతో ఆ మేనేజర్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి టూ మచ్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకండి ఎవరికైనా మీరు టూ మచ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పుడే వాళ్ళు మన తల పైన ఎక్కి కూర్చుంటారు మన డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతారు మనం అన్ని చెప్పిన తర్వాత మనకి కమెంట్ చేస్తారనమాట సో అసలు జనరల్ గా మనము ఎప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోతాము బాధపడతాము రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాము సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే తొందర తొందర నిర్ణయాలు ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు మన మూడ్ బాగాలేనప్పుడు ఏ పని చేయకూడదు ఈవెన్ డ్రైవింగ్ కూడా ఏ పని కూడా మన మూడ్ బాగాలేనప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు సెల్ఫ్ టాక్ చేయండి మీరు అద్దం ముందు నేర్చుకోండి మీరు మీరు మాట్లాడండి పిచోలు అంటారు అద్దం ముందు నేను నేను మాట్లాడుకుంటే అంటే కాదు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మోటివేషన్ అసలు మిమ్మల్ని మీరే మోటివేట్ చేయగలుగుతారు కానీ నిల్చొని రచిత అసలు నువ్వు ఏంటి అసలు నువ్వు ఏంటి అసలు నువ్వు ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నావు యుఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యుఆర్ వెరీ బోల్డ్ అన్నట్టు చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ గా నువ్వు ఉండాలి ఏంటి అసలు వీళ్ళతో భయపడుతున్నావు వీళ్ళతో భయపడుతున్నావు అసలు ఎందుకు ఇలా భయపడుతున్నావు అని మీరు మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అద్దం ముందు నిల్చోండి అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీరు మోటివేట్ అవుతారు అప్పుడు మీరు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ మీరు డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలంటే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే మీరు ఏం సొల్యూషన్ చెప్తారు ఆ సొల్యూషన్ అనేది మిమ్మల్ని మీరే చెప్పుకోండి మీకు మీరే చెప్పుకొని అది ఫాలో అవ్వండి అది మీరు ఏదైతే రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో అది కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట వేరే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కమెంట్ చేయడం డిగ్రేడ్ చేయడం ఉంటుంది కానీ మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు ఇలా సెన్సిటివ్గా అయిపోతాము ఏడుస్తాము బాధపడతాము ఎప్పుడు అంటే దీనికి రీజన్స్ ఉన్నాయి మా స్టడీస్లో సరిగ్గా మార్క్స్ తెచ్చుకోనందుకు పేరెంట్స్ తిట్టడం కానివ్వండి అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ గొడవలలో హస్బెండ్ వైఫ్కి తిడితే చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోతుంది సో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ మొన్న నేను చదివాను న్యూస్ పేపర్లో ఏంటి అంటే కర్రీ బాగా వండలేదు అనేసి హస్బెండ్ తిట్టాడంట ఎవ్రీడే నన్ను ఇలానే తిడుతూ ఉంటాడు నేను ఎంత బాగా ట్రై చేసినా ఇది అమీర్పేట్లో జరిగింది ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి ఇది మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఒక ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఇన్సిడెంట్ జరిగి సో ఏంటంటే నేను కర్రీ బాగా వం ఎంత వండినా కానీ నా ఇలానే చేస్తూ ఉంటాడు అనేసి ఆమె లేడీ ఏం చేసుకుందంటే నిద్ర మాత్రలు మింగి బాధతో ప్రాణత్యాగం చేసుకుంది నన్ను డీగ్రేడ్ చేస్తాడు డీగ్రేడ్ చేస్తాడు ఇంటి పక్కన వాళ్ళకు కూడా చెప్పిందంట నేను ఎంత బాగా వండినా కానీ మా మమ్మీ బాగా వండుతుంది నీకు వంట చేయడం కూడా చేత కాదు ఇంట్లో ఉండి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీ ఎప్పుడు ఏదో ఒక కామెంట్ ఉప్పు తక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఎవ్రీడే కామెంట్ చేసేసరికి అంత సెన్సిటివ్ అయిపోయి ఆ ఫీమేల్ అని పాప మమ్మ లైఫ్ వదిలేసుకుంది ఇలాంటి పిచ్చి డెసిషన్ ఎక్స్ట్రీమ్ డెసిషన్ అస్సలు తీసుకోవద్దు ఏమైంది ఇప్పుడు తన వేరే మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు కానీ ఆమె లైఫ్ అయితే స్పాయిల్ అయిపోయింది కదా అంటే ఆమె అయితే చనిపోయింది మరి పిల్లల సంగతి ఏంటి ఇలాంటి పిచ్చి డెసిషన్స్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి పేరెంట్స్ కానీ నా కొడుకు నన్ను తిట్టాడు నా కూతురు నన్ను తిట్టింది నాకు ఇంకెవరు లేరు ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోకండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగండి 
మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవడానికి మిర్రర్ లో మాట్లాడండి మీతో మీరు మాట్లాడండి మీరు కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాతనే డెసిషన్స్ తీసుకోండి మీరు చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉండాలి అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా మీరు ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఇంకేమైనా మీకు కావాలి అనిపిస్తే కనుక నేను వాటిపైన వీడియోస్ చేస్తాను వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే చిన్న లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు రచిత మై యూనిక్ ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ బి బోల్డ్ బి లైక్ ఎ లాయన్ ఆర్ లాయనెస్ ఏ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫేస్ చేయండి డోంట్ బి టూ మచ్ సెన్సిటివ్ రఫ్ అండ్ టఫ్ గా ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫర్ నా బాయ్